近日，英国国防大臣本·华莱士在大西洋未来论坛上的直播演讲再度引起热议，仍铭记海上霸主地位的英国是要与美国一起承担世界海洋责任。据 USNI 新闻网站二十一日发布的报道，英国国防大臣本·华莱士在当天的大西洋未来论坛上视频直播演讲引起热议。据他表示，在当前复杂的世界局势下，英国应该跟美国一起肩负起更多的世界海洋责任。据报道了解，英国国防大臣本·华莱士的演讲是在英国海军伊丽莎白女王号航母上举行的。其中，本·华莱士此次演讲跟上次英国海务大臣托尼·拉达钦一样，在提及北极星航线，在指中国海军对世界海洋的威胁。讲到这儿，不同于上次托尼·拉达钦的演讲，本·华莱士转头称赞起美国近年来肩负集体安全重担。是西方价值观的伟大保证者，但是再强大的保证者也是需要伙伴的。对手正处于战争与和平之间的灰色地带。英国虽然脱离了欧盟，但英国仍致力于欧洲安全，并致力发挥作用，确保全球海洋安全。现在，英国海军已经准备好，并且能力分担北约乃至全世界的负担。本·华莱士特别的指了指自己脚上伊丽莎白女王号航母。英国建造的这艘六万五千吨的水面船，便是英国海军实力的证明。英国在提英国海军的世界责任，看来是忘不了自己曾经称霸几个世纪的海上霸主地位。虽然美国海军后来居上取代英国，但同为西方国家，英国也就认了。自冷战结束后，一直高喊重出北大西洋的英国海军，在海上作战方面更是充当着美国海军的急先锋。但是在面临着中国海军实力的压力，五角大楼的年度中国军事报告一出来，英国坐不住了，开始从北极新航线的开辟做文章，将引发一系列的问题的可能入侵者全部引导。指向正在一步步壮大海军实力的中国后，立刻站出来表示愿意分担美国的世界海洋安全责任。本质上，英国这个世界大国之一，联合国常任理事国正变得如同美国一样，在他们眼里，曾经懦弱的清朝跟现在强大的中国对比越强烈，西方世界就越不愿意面对。急于呼吁全球合作，让中国回到孤立无援的清朝，再次蒙蔽自己的眼睛。只是不甘承认，曾经一个闭关锁国的国家，在百年内崛起，是西方世界的自欺欺人。最后，不得不说，中国还没有表示任何行动，英国就已经迫不及待地想与美国一起承担世界警察的职责，干涉他国海域，并称其为是保卫全球安全，就如同美国的自由与开放的印度太平洋战略一样，并通过世界海洋战略航行中国海域。近日，新型号的新型远程火箭炮 PHL 幺九幺在高原地区进行试射演练，其中它能装备的最大远火射程为五百公里的火龙四八零型七百五十毫米弹道导弹，更是将到时空线仅为四百公里的新德里死死的框在射程范围内。在去年国庆七十周年阅兵式上，我军展示的一款新型号的新型远程火箭炮 PHL 幺九幺近日在高原地区进行试射演练。据了解，提前的试射是考虑到高原地区空。空气稀薄、火箭弹的驱动性能、阻力等情况会与平原地区有所不同。我军提前对新型远程火箭炮 PHL 幺九幺进行大量试射，摸清具体情况，以便西藏军区的早日能够大量列征。新型远程火箭炮 PHL 幺九幺是中国陆军目前最新式的火箭炮之一，一脉相承中国对火力不足的恐惧，继续保持了中国火箭炮的设计特点：射程远、精度高、威力大、火力猛、机动性强。自亮相以来，便受到海内外不少关注，被媒体报道称其综合性能代表了全球火箭炮的最高水平。其中 ，PHL 幺九幺远程火箭炮的实际火力以及打击性能可不一般。国内提及 PHL 幺九幺时，不用多说，直接一句“能打东风十二”或者“跨海峡不求东风”，直白了当地体现了它的可怕的打击性能。首先，射程远、精度高。外媒从 PHL 幺九幺远程火箭炮的数据以及演练效果进行分析，认为精准度之高，能保证在两百八十千米的距离上，弹着点误差不超过一米；射程四百千米时，弹着点误差也不会大于五米。而且随着射程的增加 ，PHL 幺九幺远程火箭炮的战术弹道弹径、有效载荷能力、弹药都会随着增加。加上模块化的设计，模块化弹药可以根据任务需求改成巡航导弹模块、对地征程导弹模块。实际战争甚至可以打击底下五米隐蔽坚固的工事和掩体，打击性能效果一等一。实战时，张田一车八枚三百七十毫米火箭炮时，两个模块化发射器不到十分钟就可以完成。这种威力和反应能力的
远程火箭，在北斗之岛的情况下不发射时，还能被称为火箭炮。真正打击时，基本就相当于是导弹级别的武器。最重要的是成本低，能够大量火力覆盖。据悉，我国藏南达旺地区仅距离新德里三百多公里，现在的时空线也仅距新德里四百公里左右。如果中印真的爆发冲突时，控制好时空线，直接火箭弹打击新德里，实在不行 ，PHL 幺九幺相视远火，选用射程为五百公里的火龙四八零型七百五十毫米弹道导弹，直接将新德里死死框在射程范围内。网友戏称：“直接打到新德里，直接可以成为现实。”中方疫苗被巴西优先使用。英媒：巴西官员宣布为全国接种中方疫苗。自新冠疫情爆发以来，中国一直在疫情处理上表现得极为出色，这也因此成为了世界上唯一一个将新冠疫情新增病例数控制在两位数以内的国家。这不，近期中国又一项举措震惊了外媒。据《环球时报》援引英国广播公司报道称，近期巴西卫生部官员表示，计划将中国生产的新冠病毒疫苗作为巴西紧急防疫手段的重要部分。不仅如此，巴西联邦政府已经下达指令，购买四千六百万新冠病毒疫苗，将于明年一月份开始在全国进行疫苗注射。这也将成为世界上首个大面积新冠疫苗接种计划。其实，从巴西政府的举措可以看出，巴西虽然在应对新冠疫情上举措和西方国家一样，对疫情的形势和挑战把握的极其不稳。但此次巴西政府意识到，由于新冠疫情的传播性以及杀伤力极其严重，因此巴西政府不得不为严峻的疫情后果采取必要措施。这在某种程度上与西方国家形成了鲜明的对比。事实上，巴西同样也是新冠病毒感染人数最多的国家之一。如今，巴西已经有超过五百三十万人感染新冠病毒，这个病例数已经仅次于美国和印度。同样，巴西由新冠疫情导致的死亡人数也在不断上升，这个数字已经仅次于美国。而且，巴西由新冠感染死亡的人数的上涨趋势似乎愈演愈烈。面对极为严峻的疫情形势，巴西不得不向外界求助。现如今，巴西政府已经将中国科兴。生物技术公司开发的新冠疫苗，以及由英国牛津大学和制药巨头阿斯利康公司研制的疫苗，作为本国紧急投入使用的新冠疫苗。尽管巴西政府选用了两款新冠疫苗作为本国紧急计划的一部分，在某种程度上，巴西政府可能更偏向于中国科兴生物技术公司开发的新冠疫苗。之所以这样说，是因为之前科兴生物技术公司开发的新型冠状疫苗，在巴西医学界得到了广泛赞誉。而且，圣保罗州州长也宣布将该地区全部接种中国生产的新冠状疫苗。随着新冠疫情在全球各地不断的加剧，各个国家纷纷推出了本国的新冠疫苗。其实，从疫苗研发到生产、投入并使用，最重要的就是保证疫苗的安全性。从巴西将中国疫苗纳入紧急计划可以看出，中国的疫苗已经赢得了多国的信任，这也为全球战胜疫情做出了榜样。美国在独联体国家生物实验从事的研究活动引发国际关注，中方提出质疑。十月二十日，俄罗斯联邦安全委员会副主席明德韦杰表示，美国不仅在这些国家部署生物实验，而且还努力在世界各地推广扩建。最重要的是，美国从事的研究不是透明的，这有驳国际社会和国际组织的准则。对此，俄方问道，中方有何评论？十月二十一日下午，我国外交部发言人赵立坚在例行记者会上连发七问：美国为何满世界建设如此之多的生物实验室？为何要以军方为主导建设实验室？美方的目的是什么？美国从相关国家攫取了多少敏感生物资源和信息？实验室是否符合安全标准？是否存在泄露隐患？为什么几十年来，美国独家反对禁止生物武器公约核查议定书？赵立坚表示，中方也多次强调，美国的相关活动不透明、不安全、不合理。首先，禁止生物武器公约，二零一九年会议在瑞士日内瓦开幕，包括中国在内的等一百八十三个缔约国，绝大多数都主张全面加强公约。然而，只有美国一直独家阻挡重启核查协定书的谈判，而这些问题只有美国政府能回答，真相也只有美国政府能提供。其次，美国在包括中东。非洲、东南亚以及前苏联的二十五个国家和地区都设有许多生物实验室。据报道，仅在乌克兰地区就有十六个美国生物实验室，其中有一些实验室的所在地曾爆发过大规模传染病。
据《今日美国报》报道，自2003年以来，美国国内以及国外生物实验室发生了数百起人类意外接触到致命微生物事故，而直接接触者可能会被致命病毒感染。进而再传播到社区，最后就形成了流行性疾病。再者，今年三月十日，一位网民在白宫请愿网站发出请愿，他要求美国政府宣布去年七月关闭德特里克堡生物实验室的真正意愿，并要求美国政府澄清该实验室是否是新冠病毒的研究单位，是否存在病毒泄漏问题。但美国疾病控制与防御中心仅能给出没有完善的系统来净化实验室的废水，并拒绝公布有关其决定的信息。现如今，新冠肺炎在全球。肆意蔓延。美国作为全球医疗条件最好的国家，却成为全球确诊新冠肺炎病例最高的国家，成为主要输出国，对全球疫情防控造成了巨大压力。而美国政客却疯狂转移视线，到底是想掩盖什么？在此次会议上，赵立坚强调，美方应该本着公开、透明、负责任的态度，正视国际社会关切，切实履行禁止生物武器公约义务，并澄清期进行的生物军事化活动和停止独家阻挡核查协定书谈判。事到如今，美国应该给世界人民一个交代了。